সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমাদের যে কোয়ারি টিটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টোয়েন্টি ওয়ান ওকে আমি এখানে অ্যাটম এডিটর ওপেন করতেছি তো প্রথমেই আমি এখানে একটি ক্লাস নিচ্ছি এই পর্বে আমরা ডিসেন্টেন্টসের বিভিন্ন মেথড নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে প্রথমেই আমি একটি ক্লাস নিচ্ছি সে মনে করেন যে মশিউর এই নামে ক্লাস নিচ্ছে ওকে তারপর এই ডিপের ভিতরে এখানে মনে করেন জাস্ট আমি আমার নামই রাখতেছি আর কিছুই রাখবো না তারপর এর ভিতরে একটি পি ট্যাগ নিচ্ছি এখানেও মনে করেন সিম্পলি লেখা থাকবে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ফর এক্সাম্পল প্যারাগ্রাফ তারপর এর ভিতরে পি ট্যাগের ভিতরে আমি আর একটি স্পান ট্যাগ নিচ্ছি যেখানে সিম্পলি লেখা থাকবে হচ্ছে স্পান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মশুর প্যারাগ্রাফ এবং স্পান চলে আসবে এখন এই যে চলে আসছে দেন আমি মেইন ডট স্টাইল ডট সি এস এসে যাবো একটি ডিজাইন করবো এখানে মশুর ক্লাসটিকে ধরতেছি এবং এখানে স্টার ইউজ করে এর নিচের যে প্রপার ট্যাগুলো রয়েছে ওগুলোকে আমি সিলেক্ট করতেছি সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি প্রথমেই আমি এখানে একটি বর্ডার দিচ্ছি বর্ডার সেম টু পিক্সেল সলিড এবং হচ্ছে ব্ল্যাক কালার হ্যাশ থ্রি 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 এই কালার মনে করেন যে দিচ্ছে ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বর্ডার এখানে চলে আসছে যাই হোক তো প্যাডিং দিব আমরা সে ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং দিচ্ছি সব দিকে এবং মার্জিন দিব সে পনেরো পিক্সেল সব দিকে ওকে অথবা থাকুক পনেরো পিক্সেল পিক্সেলই থাকুক কোনো সমস্যা নেই আমাদের অন্য চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই এবং আমি কালার চেঞ্জ করবো এর ভিতরে যে লেখাগুলো রয়েছে এগুলো কালার মনে করেন যে থাকবে হচ্ছে হ্যাশ থ্রি 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 এই কালারই থাকবে এবং এখানে ডিসপ্লে আমি ব্লক করে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এরিয়াগুলো যাই হোক তো এখন যেটা করতে আছি সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রথমে ডিসেন্ডেন্টসের ভিতরে চিলড্রেন ম্যাথড নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমি যেটা করতে আছি মেইন যে ডিপটি আমাদের ছিল এই যে মশিউর এটি হচ্ছে আমাদের মেইন ডিপ এর চিলড্রেন হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ তার চিলড্রেন হচ্ছে স্পান ওকে তো মানে চাইল্ড আর কি এর চাইল্ড এ এর চাইল্ড এ আশা করি আপনারা এই ব্যাপারগুলো অলরেডি ক্লিয়ার তো এখন আমি যেটা করতে যাচ্ছি যে এই প্যারাগ্রাফ এটার বর্ডার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি আর হচ্ছে লেখার কালার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি শুধুমাত্র প্যারাগ্রাফের নট স্পান ঠিক আছে তো এই কাজটি করার জন্য প্রথমে আমি ডলার সাইন দিচ্ছি দেন হচ্ছে ফার্স্ট প্যাক শুরু শেষ করবো ডাবল কোটেশান ডট মশিউর ঠিক আছে এই যে এই টিপটাকে প্রথমে আমাদেরকে ধরতে হবে ওকে ধরার পর এর ভিতরের যে চাইল্ড পি ঠিক আছে এটাকে আমি কালারফুল করতে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদেরকে চিলড্রেন অ্যাকশান ইউজ করতে হবে ফার্স্ট প্যাক শুরু শেষ করতেছি সেমিকলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এখন যেহেতু আমরা সিএসএস ইউজ করব এখানে আমাদেরকে সিএসএস সেকশান ইউজ করতে হবে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এর মাঝখানে সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি ডাবল কোটেশান কালার প্রথমে চেঞ্জ করব কলন দিয়ে হচ্ছে এখানে মনে করা হচ্ছে রেড কালার কাজ করবে ঠিক আছে এবং যদি আমি বর্ডার চেঞ্জ করতে চাই বর্ডার দেন হচ্ছে কলন দিয়ে সে মনে করেন যে দিচ্ছি টু পিক্সেল সলিড রেড কালার ওকে টু পিক্সেল সলিড রেড দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে বর্ডারও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমরা এই ডিপের যে মশিউর এই ডিপটার যে চিলড্রেন ইনিশিয়াল প্রথম যে চিলড্রেন তাকে আমরা সিলেক্ট করেছি ওকে এখন মনে করেন যে আপনি প্রথমটি চাচ্ছেন না আপনি এটিকে কালারফুল করতে যাচ্ছেন এই যে স্পান ট্যাগ এবং এর কালার এবং এর বর্ডার চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এটিকে আপনি কীভাবে দৌড়বেন এটিকে আপনি ফাইন্ড মেথডে দৌড়তে পারেন কীভাবে আমি এখানে চিলড্রেনের পরিবর্তে যদি ইউজ করি ফাইন্ড দেন ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে এখানে ডাবল কোটেশান দিয়ে যে ট্যাগ এখানে আমাদের ট্যাগ হচ্ছে স্পান ট্যাগ এটার উপরে আমরা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমি ফাইন্ডের ভিতরে ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে ডাবল কোটেশানের ভিতরে স্পান ট্যাগকে লিখে দিলাম এখন যদি আমরা এখানে চেক করি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্পান কিন্তু কালার ব্রেড হয়ে গেছে এবং বর্ডারও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ডিসেন্ডেন্টসের ভিতরে আমরা এই দুইটা ম্যাথড ইউজ করতে পারি একটি হচ্ছে চিলড্রেন ম্যাথড আর একটি হচ্ছে ফাইন্ড ম্যাথড আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন নেক্সট টিটোরিয়াল আমরা যে কোয়ারির অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ